ആക്ഷൻ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ജർമ്മൻ സൂപ്പർ ലക്ഷറി എസ് യു വി ആയിട്ടുള്ള വളരെ പെർഫോമൻസ് ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പോ ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എസ് യു വി ആണ് പോഷയുടെ കാൻ ടോപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊന്നും വളരെ ടോപ്പോ ഫയർ ആയിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള പോഷയുടെ പവർഫുൾ മോഡൽ ആയിട്ടുള്ള കാൻ ടോപ്പോ ഇൻ ഓട്ടോഗ്രാഫ് ഇത്രയ്ക്ക് പെർഫോമൻസ് എനിക്ക് വേണ്ടല്ലേ കുറച്ച് കുറച്ചേക്കാം സോ ഇന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് പോഷയുടെ ലക്ഷറി എസ് യു വി ആയിട്ടുള്ള കാൻ്റെ ടോപ്പ് ആൻഡ് മോഡൽ ആയിട്ടുള്ള കാൻ ടോപ്പോ ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബേസ് ഓഫ് ലോഡ് ഓഫ് എസ് യു വിസ് ഫ്രം ഫോക്സ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ലെറ്റ്സ് ഹാവ് ദ ഫൺ പാക്ട് പോഷ് കാൻ എസ് യു വി ഫോർ യു ഗൈസ് ഇൻ ഓട്ടോഗ്രാഫ് ാണ് പോഷ കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എസ് യു ആയിട്ട് വന്നത് പോഷ നിർമ്മിക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്പോട്ടി എലമെന്റ് എന്തായാലും കാനിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അന്ന് തന്നെ ആ സ്പോർട്ട് യൂട്ടിലിറ്റി വെഹിക്കിൾ എന്നുള്ള വേൾഡിൽ സ്പോർട്ടിനെ ഏറ്റവും അധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡലായിട്ട് ആകെ വന്നിരുന്നത് കാനായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈനും പോഷയുടെ ഒരു വളരെ ഐക്കോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈനാണ് നയൻ ലെവൻ്റെ ഡിസൈൻ ഇന്ന് വരെ ഒരു വലിയ മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കാത്ത ഒരു ഡിസൈനാണ് അതിനെ ഒരു സ്റ്റിറോയിഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മസിൽ കൂട്ടി എടുത്ത പോലെയായിരുന്നു എസ് യു വി ആയിട്ട് വന്നപ്പോൾ ആദ്യം കാനിനെ കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയിരുന്നത് അന്ന് വന്നതിന് ശേഷം പോഷ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയി എല്ലാ മാർക്കറ്റിലും മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ യു എസ് ഇങ്ങനത്തെ മാർക്കറ്റിലെല്ലാം വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയി വന്നത് ഒരുപാട് ലാഭം പോഷയ്ക്ക് ഉണ്ടായി കൊടുത്ത ഒരു മോഡലും കൂടെ ആയിരുന്നത് എത്രത്തോളം ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു കാറ് നിർമ്മിക്കാനുള്ള അത് ആർ എൻ ഡി ചെയ്ത് നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഒരു ഫുൾ ക്യാഷ് കിട്ടിയിരുന്ന ഒരു മോഡലായിരുന്നു കാൻ ആ നിർമ്മിച്ചിരുന്ന കാറായിരുന്നു പാനമര പിന്നീട് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ വന്നു എന്നാൽ ഈ സമയത്തെല്ലാം തന്നെ പോഷ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഫോക്സ് വാഗൻ്റെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിരുന്നു ടോറേക്കിലൂടെ എൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിരുന്നു കാനിൽ രണ്ട് ജനറേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ഇത്തവണ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാറ്റമുണ്ട് ഇത്തവണ പോഷ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ടൊറേഗും ക്യൂ സെവനും ബെൻലിയുടെ ബെൻഡാഗും എന്തിനേറെ പറയണം ലംബഗുനി ഉറുസ് വരെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ സോ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് പുതിയ കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ പോഷയുടെ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമ് അല്ലെ പോക്സൺ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം എല്ലാം വെച്ച് നോക്കുക ഏറ്റവും സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്ന ഒരു മോഡലും പോഷ കാൻ ആയിരുന്നു സോ ദാറ്റ് സക്സസ് കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദിസ് ന്യൂ മോഡൽ പോഷ കാൻ പോഷയുടെ ഡിസൈൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് മോഷയുടെ ഒരു ഡിസൈൻ ഐക്കോൺ ആയി നിൽക്കുന്നത് എല്ലാം തന്നെ നയൻ ലെവൻ ആണ് നയൻ ലെവൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോഷ ബിഗിനിങ്ങിൽ മുതൽ തുടങ്ങിയിരുന്ന ഡിസൈൻ്റെ ഒരു ഫോമേഷനാണ് നമ്മൾ കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും അധികം പ്രൊമിനൻ്റ് നിന്നിരുന്ന ഒരു സ്മൈലിംഗ് ഫേസ് ആണ് പോഷയുടെ പല മോഡലുകളും നമുക്കറിയാം പണ്ട് മുതൽ ഫിഡ്നാൻഡ് പോഷ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഫേസ് എല്ലാം തന്നെ ഒരു സ്മൈലിംഗ് ഗ്രില്ല് ഇല്ലാത്തൊരു ഫേസ് ആയിരുന്നു ബീറ്റിലെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്ന ഫേസ് ആയിരുന്നു നയൻ ലെവൻ ആയിരുന്നു ഏറ്റവും അധികം ഐക്കോണിക് ആയി നിന്നിരുന്നത് അതൊന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തെന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ഫോം തന്നെയാണ് കാനിലും ഫസ്റ്റ് മുതലേ വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇവല്യൂഷനാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന കാനിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്മൈലിംഗ് ഫേസ് ആണ് സാധാരണ വലിയൊരു ഗ്രില്ല് എസ് യുവിയുടെ ക്യാരക്ടർ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഫേസ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു പ്ലെയിൻ ഫേസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിലൊരു പ്രോമിനൻ്റ് ആയി നിൽക്കുന്ന ഒരു എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് ഉണ്ട് എൽ ഇ ഡി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും തന്നെ പോഷൽ വന്ന് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നാല് സ്പോട്ട് ഉള്ള ഒരു ഡേറ്റാം റണ്ണിംഗ് ലൈറ്റാണ് വരുന്നത് ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റോട് കൂടിയുള്ള പുതിയ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ ആണ് അതിലുള്ളത് ബമ്പറിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വലിയൊരു ഗ്രില്ലുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഒരു വൈഡർ ആയിട്ടുണ്ട് മുമ്പത്തേക്കാൾ അതും തന്നെ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ കയറി നിൽക്കുന്നുണ്ട് കാൻ ടാബോന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ സ്ലാക്കും കൂടെ കൂടുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു പവർഫുൾ ഫീൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ബമ്പറിൻ്റെ താഴേക്ക് വരുമ്പോഴും എസ് യു വിയുടെ ചില ക്യാരക്ടർ 
കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ റിയറിൽ ഒരു ഹിപ്പ് ഫോമേഷൻ വരെ ഒരു ലൈൻസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല നല്ല സ്ക്ലപ്റ്റിംഗ് ഉള്ള താഴെ ഒരു ഡൈനാമിക് ലൈൻ സാധാരണ ബോഡിയിൽ വരുന്ന വന്നിട്ടൊന്നും അല്ലാതെ വേറെ ലൈൻസ് ഒന്നുമില്ല ഇതൊരു ബ്ലാക്ക് കളർ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു വീലാസിൻ്റെ ഒരു ഡബിൾ കളർ മനസ്സിലാകാത്ത സാധാരണ ഇവിടെ ഒരു സ്കേർട്ടിങ് കൂടെ വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഡിസൈൻ ഫോം ഉണ്ട് ഇത് ബോഡി കളർ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സൈഡ് വ്യൂ മിറർ ഉണ്ട് റൂഫ് റെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടേബ് ആയതുകൊണ്ട് റിയറിലേക്ക് വരുമ്പോഴും നല്ലൊരു സിൽ ഔട്ട് ആണ് ശരിക്കും പോഷയുടെ ആ ഒരു ബുബ്ലി ക്യാരക്ടറിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു കേവ്സാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേരുമ്പം പോഷയുടെ ഒരു സൈഡ് പ്രൊഫൈലിൽ വേറെ തന്നെ ഒരു പ്രൊപ്പോഷൻ പോഷയെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് തുടക്കം മുതൽ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നെ ഇപ്പോഴും ഫോ കാരി ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് യു വോൺ മിസ്റ്റേക്ക് എ പോഷ് കാൻ ടു ഓൺ എനി ചാൻസ് റിയറിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും അധികം മാറ്റം ഈ പുതിയ കാനിൽ കാണുന്നത് കാരണം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടെയ്ലർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പോഷയുടെ പുതിയ മോഡലായിട്ടുള്ള പുതിയ പാനാമേറയിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടെയ്ലർ ഡിസൈൻ ആണ് കുറച്ചല്ല മക്കാനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും എനിക്കത് കൂടുതൽ തോന്നിയിട്ടുള്ള പുതിയ പാനാമേറയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഫീച്ചറാണ് അതിലൊരു ത്രൂ ഔട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ടെയ്ലർ പോർഷൻ ഉള്ള സൈഡിൽ കുറച്ചുകൂടി ഇലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം ഫോർ സ്പോട്ട് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് സെൻറ്ററിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പോർഷൻ ഗ്ലാസ് പോർഷൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് പോർഷയുടെ ലോഗോ വന്നത് അത് ശരിക്കും ഒരു ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ഡിസൈൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നല്ലൊരു ഡിസൈൻ എലമെൻ്റ് ആണ് ഫ്രണ്ടിനേക്കാളും റിയറിലാണ് കാര്യമായൊരു മാറ്റം ശരിക്കും ഈ ഒരു പുതിയ ജനറേഷനിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ബൂട്ടിൽ ഇട്ടാണെങ്കിൽ തന്നെ നേരത്തെ കാനിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫോ ഫോം എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബമ്പറിലേക്ക് വരുമ്പം ഈ ടോബ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നാല് എക്സോസ്റ്റ് അതും ഒരു സ്ക്വയർ എക്സോസ്റ്റ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതും കാണുമ്പോൾ നല്ല പവർഫുൾ ഫീൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ബമ്പറിൻ്റെ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ചെറിയ ഫിൻസ് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഓഫ് റോഡ് ഒരു ഹാർഡ് കോർ എസ് യു വി എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഏറെ സ്പോട്ടി എസ് യു വി എന്നുള്ള ഫീൽ ആയതുകൊണ്ട് സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഓഫ് റോഡ് എലമെൻസിനേക്കാളും കുറേ കൂടി ഒരു ക്രോസ് ഓവർ എലമെൻസ് ആണ് കാനിൽ പോഷ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതെല്ലാം തന്നെ വളരെ മാച്ച് ആവുന്ന തരത്തിലാണ് പുതിയ കാനൽ കാൻ്റെ സൈസ് അറിയണമെങ്കിൽ വീലിൻ്റെ സൈസ് മനസ്സിലാക്കി അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഇത് ട്വൻറ്റി വൺ ഇഞ്ച് അലോയ്സ് ആണ് മൾട്ടി സ്പോക്ക് ആണ് നല്ലൊരു ഡിസൈൻ ആണ് പോർഷയുടെ ഒരു സ്പോട്ടി ഡിസൈനിൽ വരുന്ന ഒരു ട്വിൻ വൈ സ്പോക്ക് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് പക്ഷെ ഇത്രയും വലിയൊരു വീലായിട്ടും ഈ ഒരു സൈസ് ശരിക്കും വലുതായി തോന്നിക്കണമെങ്കിൽ ഓവറോൾ സൈസ് എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ടയർ വരുന്ന ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ടയേഴ്സ് ആണ് അത്യാവശ്യം ഒരു പ്രൊഫൈലിൽ ഉള്ളത് തന്നെ നമുക്ക് റൈഡിന് വളരെ ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പിരിയഡ് പി സീറോ ടയേഴ്സ് ആണ് അത് നല്ല സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടയറാണ് ഓൺ റോഡ് പെർഫോമൻസിന് ഇറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ് ടയർ സോ ടു ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് കോമ്പറ്റീഷൻ കാനിൽ നിന്ന് വന്നിരുന്നത് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റീരിയർ ആയിരുന്നു മറ്റു എസ് യുവിൽ നിന്ന് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കാനിലെ ഇൻറ്റീരിയർ വന്നിരുന്നത് കാൻ എന്ന് ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻറ്റീരിയർ ആയിരുന്നു മുമ്പ് പാനമരലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം വന്നിരിക്കുന്നത് പുതിയ പാനമരനെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻറ്റീരിയർ ആണ് പാനമരിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ടച്ച് സ്ക്രീനും ടച്ച് സെൻറ്റർ കൺസോളാണ് കാനിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നത് പുതിയ കാനിൽ ആ ടച്ച് സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം തന്നെ വളരെ ഒരു ഹാൻഡ് റീച്ചബിൾ ആണ് നല്ല ഫങ്ഷനിങ് ആണ് പിന്നെ ഓരോ ഫങ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനൊരു ചെറിയ ജേക്ക് വരുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ടച്ചിൻ്റെ ഫീൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫോൺസിലുള്ള പോലെ ബാക്കിയുള്ള കൺട്രോൾസ് ബട്ടൺസ് ആയിട്ടും കുറച്ചിട്ട് ഇവിടെ സോസ് ആയിട്ടും കാറായിട്ടും ക്ലൈമറ്റും മീഡിയ എല്ലാം തന്നെ സോറി സോറി മ്യൂസിക് ഓൺ ആയി ഇത് ഇത്രയും ഒരു ടച്ച് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് എല്ലാ സ്വിച്ചുകളും ബട്ടൺസ് എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതെ
ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നതിൽ ആർ പി എം മീറ്റർ മാത്രമാണ് അനലോഗ് ബാക്കിയെല്ലാം ഒരു ടി എഫ് ടി സ്ക്രീന വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ട്രാഫിക് ക്വാളിറ്റി ഇസ് ഗുഡ് സെൻട്രല് ഒരു പോർഷൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതും കാര്യ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം തന്നെ ടിപ്പിക്കൽ പോർഷ് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് പോർഷൻ്റെ മറ്റൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് സീറ്റ് സീറ്റ് തന്നെ വൺ പീസ് സീറ്റാണ് ടേബിൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല ബാക്ക് റെസ്റ്റോട് കൂടിയുള്ള സ്പോട്ടി സീറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ഒരുപാട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഹീറ്റിങ്ങും പറ്റുന്നുണ്ട് കൂളിങ്ങും അങ്ങനെ ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ട് ലഭിക്കും മഷാസ് ഫംഗ്ഷനും മേ ബി ഒരു ഓപ്ഷണലായിട്ട് ലഭിച്ചേക്കാം അതെല്ലാം ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റങ്ങൾ റിയർ പോർഷനിലും സ്പേസ് കുറച്ച് കൂടിയുണ്ട് കുറച്ച് റൂമി ആയിട്ടുള്ളൊരു റിയർ പോർഷനാണ് ബെറ്റർ ബാക്ക് സീറ്റ്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് പേർക്കും ഇരിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിലും രണ്ട് പേർക്കാണ് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു സെറ്റിങ്സും ഹാൻഡ് റെസ്റ്റിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഒരു മൂന്നാമത് ഒരാളുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ ടാനിൽ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശരിക്കും കംഫർട്ടബിൾ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സോ ഇന്ത്യയുടെ സ്പേസിലും ഇന്ത്യൻ റൂമിനെസ്സിലും ഒന്നും തന്നെ ഒരു കോംപ്രമൈസേഷനും കാനിൽ വരുത്തിയിട്ടില്ല ഈ വലിയൊരു പാനോറമിക് സൺ റൂഫ് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അതും തന്നെ വലിയൊരു സിൽ ഹൗട്ടും കൂടി കൂടുമ്പോൾ നല്ല റൂമിനെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോഷയുടെ ടിപ്പിക്കൽ ഒരു ക്വാളിറ്റിയും ഒരു ഹൈ ക്രാഫ്റ്റ്മാൻഷിപ്പ് എല്ലാം തന്നെ ഈ ഇൻറ്റീരിയറിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ ആണ് പക്ഷേ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് യുവർ പോർഷ ഡീൽ ഐ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് യുട്ട് ഇൻ കസ്റ്റമൈസിങ് ഇറ്റ് സോ ആൾ ടു വെദ് ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് വെൽ അപ്പോയിൻറ്റഡ് വെൽ ബിൽഡ് ഇൻറ്റീരിയർ എന്ന് പറയുമ്പം ദ റിയൽ സ്പോർട്സ് കാർ ഓഫ് എസ് യു വി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആകർഷണീയത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഡയനാമിക്സ് ആണ് പോർഷയുടെ ഡയനാമിക്സ് ആ വെരി നോൺ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഡയനാമിക്സിൻ്റെ ഡി എൻ എ പുതിയ കാനിലും ക്യാരി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഈ ടേൺസ് എല്ലാം തന്നെ ഏറ്റവും എഫേർട്ട്ലെസ് ആയിട്ട് എടുക്കാവുന്ന ഒരു എസ് യു വി ആണ് കാൻ എസ്പെഷ്യലി കാൻ ടേബോ കാരണം പ്രോപ്പർ പവർ പാക്ഡ് മെഷീൻ ആണ് അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പോർഷയുടെ ഒരു സസ്പെൻഷൻ ട്യൂണിങ് ഡിവിഷൻ്റെ ഒരു അത്രയ്ക്ക് ഒരു ഇൻപുട്ട് സ്പോർട്സ് കാറും അതുപോലെ തന്നെ റിങ്ങിലെല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സസ്പെൻഷൻ ട്യൂണിംഗ് ആണ് അത് ഏറ്റവും അധികം ഡയനാമിക്സിൻ്റെ ഗുണം ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അതിന് പുറമെ പുതിയ ഈ കാനിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വോൾട്ടിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് സപ്പോർട്ട് കൂടി കൂടിയുള്ള ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ ആൻറ്റി റോൾ ബാർ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഏറ്റവും അധികം ഗുണം ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കേവ്സ് എല്ലാം എടുക്കുമ്പോൾ ബോഡിയുടെ ആൻറ്റി റോളിങ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡയനാമിക്സ് കൂട്ടുന്നുണ്ട് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പുതിയ കാനിൽ ഇതിൻ്റെ ആ പുറമേ ഇതിൻ്റെ പവർ ട്രെയിൻ ഒരുപാട് എപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇന്ത്യയിൽ രണ്ട് പവർ ട്രെയിനേ വരുന്നുള്ളൂ ഡീസൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി കാനിൻ്റെ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്ത് പോർഷൻ ഇനി ഡീസൽ കാർസ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഗ്ലോബലി ബട്ട് ദർ റീപ്ലേസിങ് ഇറ്റ് വിത്ത് ഇ കാർസ് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഹൈബ്രിഡ് ആൻഡ് മേ ബി ഫ്യൂ മോർ ഗ്യാസ്ലൈൻ എൻജിൻസ് വിൽ ബി ദർ ഫോർ സം മോർ ടൈം അപ്പോൾ അതിൽ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ട് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൻ ടേബോ ഇ ഹൈബ്രിഡ് ആണ് അത് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് കാൻ ടേബോ ആണ് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഫോർ ലിറ്റർ ട്വിൻ ടേബോ വി എറ്റ് പെട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ് അറ്റ് ദി സെയിം യൂണിറ്റ് ആണ് ബാക്കിയുള്ള പല മോഡൽസിലും വരുന്നത് അതിൽ ഒന്നാണ് ബെൻറ്റാഗേൻ്റെ വി എറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഒറിസിലുള്ള വി എറ്റ് ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ട്യൂണിങ് കാനിൽ
സോ റിഫൈൻമെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കംഫേർട്ടിനും വളരെയധികം ഈ ഗിയർ ബോക്സ് ഹെൽപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് മോഡ്സാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡ്രൈവിംഗ് മോഡ്സ് ഉണ്ട് സ്പോർട്ട് ഉണ്ട് സ്പോർട്ട് പ്ലസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് പുറമെ ഓഫ് റോഡിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഡ്രൈവിംഗ് മോഡ്സ് ഉണ്ട് ഗ്രാവൽ റോക്ക് സ്ലഷ് അതുപോലെ തന്നെ നോർമൽ ഓഫ് റോഡ് ഇതെല്ലാം തന്നെ വേരിയസ് ട്യൂണിങ്ങിലാണ് അതിൽ തന്നെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ലോക്സ് ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ ഡിഫറൻഷ്യലാണ് സെൻട്രൽ ലോക്ക് വരുന്നതിന് പുറമെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ലോക്സും സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ റോക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റിയർ ഡെഫ് ലോക്കും കൂടെ ലോക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ മൾട്ടിപ്പിളി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എല്ലാ അഡ്വാൻറ്റേജും ഓഫ് റോഡിലെല്ലാം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഓഫ് റോഡിങ്ങൾ ഒന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജാണ് ഞാൻ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കയനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കയൻ എപ്പോഴും മോസ്റ്റ് സ്പോട്ടി ആയിട്ടുള്ളൊരു എസ് യു വി ആയിട്ട് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഡയനാമിക്സിന് പുറമെ അതിൻ്റെ ഒരു കുക്കൂണിങ് ഫീൽ അത് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു അത് വളരെയധികം ലഭിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇന്ന് സ്റ്റേറിംഗ് ആണ് വളരെ റെസ്പോൺസീവ് വളരെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ഓരോ മോഡിലും ആ സ്റ്റേറിങ്ങിന് ട്യൂണിങ് മാറുന്ന ശരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നത് അത് ഇതിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് മോഡ്സിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു മോഡ്സിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പോർട്ട് മോഡ് എൻജിൻ ട്യൂണിങ്ങിൽ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഷാസി ട്യൂണിങ്ങിൽ നമുക്ക് മോഡ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഓഫ് റോഡിലുള്ള മോഡിന് ഡിഫറൻസ് ഇതിന് പുറമെ സസ്പെൻഷനിൽ ഹൈറ്റും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതും തന്നെ നോർമൽ ഉണ്ട് ലോ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓഫ് റോഡ് ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ട് അതോ ടെറായ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഹൈനേക്കാളും മേലെയാണ് ടെറായ് നോൾ ടെറായ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെറായ് എന്നുള്ളൊരു സ്ഥിതി വരുന്നത് ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള മോഡ് സോ ഇത്രയും കൺട്രോൾസ് ആണ് കാനിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു എസ് യു വി ആണ് ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ നമ്മളൊന്നും ഇപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റാൻഡ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതെല്ലാം തന്നെ അറി അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു വർഷം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കാൻ ഡെയിലി യൂസിന് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേ പോലുള്ള റോഡിലും ഹൈവേയിലെല്ലാം ഓടിക്കുമ്പോഴുള്ള കംഫേർട്ട് ഇപ്പോൾ നോർമൽ മോഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റേ സസ്പെൻഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നോർമൽ സസ്പെൻഷൻ ട്യൂണിങ് കൂടെ ആണെങ്കിൽ വളരെ റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള റൈഡ് ലഭിക്കുന്നൊരു മെഷീനാണ് ഈ കായൻ അത് നമുക്ക് സൗണ്ടിൽ അക്വസ്റ്റിക്സിലാണ് എൻ വിച്ചിലെല്ലാം ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ടവ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു സൗണ്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമുണ്ട് അത് നമ്മൾ പുറത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്നു അതുള്ളിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സ്പോർട്ട് പ്ലസ് മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ത്രോട്ടൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബാക്ക് ഫയർ ഒന്നും നമുക്ക് ഉള്ളിലോട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല അത് ഞാൻ കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു മൈ തോട്ട് ലെൽ ബി മോർ എക്സൈറ്റിംഗ് സൗണ്ട് കമ്മിങ് ഇൻ ടു ദിസ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോസിൻ്റെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഇതിൽ കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും തോന്നുന്നു കാരണം നോർമലി ഇത്രയും സൗണ്ട് വരികയാണെങ്കിൽ വി നോർമലി പ്രിഫർ ടു ഹാവ് ദ എക്സോസ് നോട്ട് റാദർ ദൻ ദ മ്യൂസിക്സ് സോ അതാണ് നമുക്ക് മ്യൂസിക്കിലായി തോന്നുന്നത് അതിവിടെ എനിക്ക് മിസ്സിംഗ് ആയി തോന്നുന്നുണ്ട് സോ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നാലും കയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഫീൽ ഉണ്ട് അത് ഒരു പ്രോപ്പർ സ്പോർട്സ് കാർ ഓഫ് എസ് യു വി എന്നുള്ളതാണ് അത് പുതിയ കയനിലും പോഷയ്ക്ക് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പുതിയ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് കയറും ഗിസ്മോസ് ഉണ്ട് എസ് യു വികളിൽ ആദ്യത്തെ റിയർ ആക്റ്റീവ് സ്പോയിലർ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമറാസിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ത്രീ സിക്സ്റ്റി സറൗണ്ടഡ് ക്യാമറാസ് ഉണ്ട് അത് ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യുമ്പം പാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എ വെരി ഗുഡ് ബ്ലാൻഡ് ഓഫ് എ പെർഫോമിംഗ് സ്പോർട്സ് എസ് യു വി സ്പോർട്സ് എസ് യു വി തന്നെ എടുത്ത് പറയാവുന്ന ഒരു മോഡലാണ് പോഷ ക്യാൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ലിറ്ററലി ത്രില്ലിംഗ് ടു ഡ്രൈവ് ദിസ് മെഷീൻ ആസ് ഓൾവേസ് എസ്പെഷ്യലി കയനിൽ ഞാൻ എപ്പോ